മെമ്മറി ടെക്നിക്ക് അത് നമ്മൾ പഠനം രസകരമാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെമ്മറി ടെക്നിക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പല ആളുകളും കോഡുകൾ എന്ന് പറയും ജി കെയിലും സയൻസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കോഡുകൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി സി മീ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ എപ്പിസോഡ് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഇതിൽ മാത്സിലെ ഒരു കോഡാണ് ഒരു ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മെമ്മറി ടെക്നിക്കാണ് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് എൽ ഡി സി മീ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ബാക്കിയുള്ള എപ്പിസോഡ് ഒന്നും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡിലും ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എപ്പിസോഡുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മെമ്മറി ടെക്നിക്ക് ആണ് മെമ്മറി ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ഈ കോഡ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ആദ്യം ഞാൻ പറയണ ആ ഒരു നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നാല് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് വീണ്ടും ഒരു നാലുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് നാലായി അല്ലേ നാല് നാല് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നാല് നാല് എന്ന് പഠിക്കുക രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ കോഡ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ള എന്താണ് നാല് നാല് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പാട്ട് പഠിക്കുന്ന പോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഈസിയാണ് അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പ്രൈം നമ്പർ കോഡാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ ഒരു കോഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നാല് നാല് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക ഈ നാലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ട് എണ്ണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട സംഭവമാണ് നാലെണ്ണമാണ് അത് ഒന്നിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ടുണ്ട് പ്രൈം നമ്പർ അഞ്ച് അല്ലേ മൂന്ന് ഏഴൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നാല് എണ്ണമാണ് നാല് എണ്ണത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നാലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ ഒരു കോഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇരുപതിനും അൻപതിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രൈം നമ്പർ എത്ര ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പത്തിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്താണ് നാല് നാല് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് ഒന്നിനും പത്തിനും ആണെങ്കിൽ അടുത്ത് എന്താണ് പത്ത് ടു ഇരുപത് വരെ ആണ് നാല് പ്രൈം നമ്പർ പത്ത് ടു ഇരുപത് വരെ എന്തായിരിക്കും പത്ത് ടു ഇരുപത് വരെ ഏതൊക്കെ പ്രൈം നമ്പർ വെച്ചാൽ പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ നമ്മൾ അത് കണ്ടു നോക്കുക നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നാല് നാല് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ കോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പത്ത് ടു ഇരുപത് ആണ് അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ടു മുപ്പതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് എന്താണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം നാൽപ്പത് ടു അൻപത് ഉണ്ട് ബാക്കി എന്താ ഇവിടെ വരിക നോക്കി നിങ്ങൾ അൻപത് ടു അറുപത് ഉണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് എന്ത് പറയും നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള കോഡുകളാണ് നമ്മൾ അല്ലേ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ കോഡുകളാണ് പറയുന്നത് എഴുപത് ടു എൺപത് ഉണ്ട് എൺപത് ടു തൊണ്ണൂറുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ടു നൂറ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം തന്നെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ഈ ഒരു കോഡ് നാല് നാല് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം അത് കുറച്ച് ഞാൻ എന്താണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് വേണം വീഡിയോ കാണാൻ അപ്പം അങ്ങനെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് ടു നാൽപ്പത് വരെ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ഒന്ന് ടു നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ടു നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ടു എടുക്കാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വൺ ടു ഫോർട്ടി എത്ര പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ട് ഒന്നിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്
അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് നമുക്കറിയണം ഇരുപത് തുടങ്ങുന്നത് അൻപത് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പറയണം ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി തുടങ്ങുന്ന നോക്കി ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഫിഫ്റ്റി എവിടെയാണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് തൊട്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പോരെ രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഇരുപത് ടു മുപ്പത് മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ടു അൻപത് ആണെങ്കിൽ രണ്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ രണ്ടും രണ്ടും നാലും അല്ലേ മൂന്നും ഏഴ് പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ട് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഡ് ആവശ്യമാണ് കോഡ് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നാല് നാല് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എന്താണുള്ളത് തൊണ്ണൂറും നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു പ്രൈം നമ്പറേ ഉള്ളൂ നയൻറ്റി സെവൻ നമ്മളെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ പാട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചോദിക്കുക എന്ന് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഒരു നയൻറ്റി വരെ എത്ര പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ട് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി എവിടെ തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫിഫ്റ്റി തുടങ്ങുന്നത് നയൻറ്റി അവസാനിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നോക്കി എവിടെയാണ് അൻപത് ടു അറുപത് അറുപത് ടു എഴുപത് എഴുപത് ടു എൺപത് എൺപത് ടു തൊണ്ണൂറ് നയൻറ്റി വരെ അൻപതിനും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ട് അൻപതും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയ്ക്ക് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി ഇതൊക്കെ വരിക രണ്ടും രണ്ടും നാലും മൂന്നും മൂന്ന് ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പത് പ്രൈം നമ്പർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നോക്കി ഇവിടെ ഫോർ അല്ലേ ഫോർ ത്രീ സെവൻ പ്ലസ് നയൻ അല്ലേ ഒമ്പത് പ്രൈം നമ്പർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കോഡ് എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഏത് നമ്പറിനും ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുക നിങ്ങളോട് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു തേർട്ടി ടു സെവൻറ്റി ചോദിക്കുകയാണ് തേർട്ടി ടു സെവൻറ്റി ചോദിച്ചാൽ എന്താ മതി തേർട്ടി ടു സെവൻറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ കുറേ എഴുതി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോഡ് എന്തായാലും മനസ്സിലായിട്ട് ചോദിക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോ എന്തായാലും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോഡിലേക്ക് പോകാം സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു കോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ കോഡാണ് അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഒരു വേറൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ പണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒരു ക്ലോക്ക് ആണ് ക്ലോക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്ലോക്ക് ആണ് കാരണം ഈ ക്ലോക്കിൽ കൊടുത്ത നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വൺ ടു ത്രീ ഫോറിന് പകരം വേറെ രീതിയിലാണ് ഈ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒന്നിന് പകരം അല്ലേ ഐ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിന് പകരം ഡബിൾ ഐ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വി അഞ്ചിന് പകരം എന്താ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വി എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സ് ഉണ്ടാവും പത്ത് എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വി അഞ്ചിലൊക്കെ ബോർഡിൽ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണ് വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് അപ്പോൾ റോമൻ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു അല്ലേ റോമൻ നമ്പർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കോഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ റോമൻ നമ്പർ നമുക്ക് ഐയും വിയും എക്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഈ എക്സ് ഐ ഫോൺ എക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഐ ഫോൺ എക്സ് ഐ ഫോൺ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഐയും വിയും എക്സ് പറയാം വൺ ഫൈവ് ടെൻ അറിയാം എക്സാമിന് ചോദിക്കും അല്ലേ റോമൻ നമ്പറിൽ ഡി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ റോമൻ നമ്പറിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചോദിക്കും നൂറ്റി പത്ത് എന്താണ് റോമൻ നമ്പറിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നൂറ് പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അൻപത് എഴുതണം എന്ന് വിചാരിക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ് 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 ഇങ്ങനെ പറ്റൂ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എക്സ് ഇടാൻ
ഓക്കേ അപ്പൊ അത് അത്ര വലിയ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ മാത്സിന്റെ നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്കില് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പൊ അതുപോലെ ഹയർ ലെവലിൽ റോമൻ നമ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് കമന്റ് ആയിട്ട് പറയാനേ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എൽ സി ഡി എം എൽ സി ഡി മോണിറ്റർ പഠിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പറിന്റെ കോഡാണ് നാല് നാല് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തിരക്കുകൾ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും തിരക്കുകളാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അടുത്തടുത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കൂടി പറയാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോളേജ് ഷെയറിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരോട് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറയാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചില ആളുകൾക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടെലിഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും ടെലിഗ്രാം അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വാട്സാപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് എഡ്യു ഓൺ അല്ലെ ടെലിഗ്രാമിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഡ്യു ഓൺ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ 